Le CF Montréal s'envole en Caroline du Nord pour affronter Charlotte FC samedi à 19h pour la toute première fois en MLS. Les Montréalais se retrouvent présentement en troisième position dans le classement dans l'Est à seulement deux points de Philadelphie en première place. Les hommes de Wilfrid Nancy n'ont pas perdu dans les deux derniers mois, en fait, depuis le 12 mars dernier et ont amassé un total de 17 points sur une possibilité de 21 à leurs sept derniers matchs. Le CF Montréal est la troisième équipe la plus offensive de la Ligue derrière LAFC et Austin, avec 20 buts marqués à leurs 10 dernières rencontres. Qui est-ce qu'on surveille du côté de Charlotte, l'attaquant de 25 ans, Carole Swiderski, qui a marqué quatre buts et fait une passe décisive jusqu'à maintenant. Il faut aussi prendre note que Charlotte FC a remporté quatre de ses cinq matchs à domicile jusqu'à maintenant cette saison. Joaquin Torres s'est retrouvé dans l'équipe de la semaine en MLS grâce à son but, sa passe décisive, mais également sa performance extraordinaire sur le terrain samedi dernier. Joel Waterman a également marqué un but, son premier en MLS, mais sera suspendu pour le match en raison d'une accumulation de cartons jaunes. Montréal pourrait atteindre la première place du classement dans l'Est avec une victoire face à Charlotte samedi soir et un match nul entre Philly et les Red Bulls qui aura lieu le soir même. CF Montréal face à Charlotte FC, ça a lieu samedi soir à 19h et c'est à ne pas manquer à TVA Sport 2, TSN, au 91.9 Sport et sur TSN 690.